Nos últimos meses, a Superintendência Regional do Tapajós coordenou a Operação Pacta Santa Servanda, que teve como objetivo combater fraudes em financiamentos de veículos automotores no município de Taituba. O Giro TV é um oferecimento de drogarias alvorada, rema, refrigeração, atacadão dos pisos e telespires agropecuária, com três lojas na região, em Itaituba, Rurópolis e Trairão. Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva contra os três alvos, identificados como João Ferreira Tenório, conhecido pelo apelido de Pernambuco, Leonardo Silva Pinto e Edil da Costa Gomes, conhecido como Índio. A ação executada pelo efetivo da 19ª Seccional Urbana realizou a prisão de dois dos alvos no dia 18 de abril, em Taituba. O terceiro alvo da operação foi preso dia 18 de maio, no município de Carauri, no Amazonas. Ah, na verdade, tivemos duas fases, que foram as fases em que tivemos esses três elementos é, presos, mas agora com os celulares apreendidos, documentos analisados, é, outros elementos de prova, até como uma forma de continuar a, a operação, nós vamos para uma nova fase, que é justamente uma fase em que nós vamos analisar outros tipos de envolvimento. O delegado Alexandre Brito, da Polícia Civil, que preside a operação, deu mais detalhes sobre o caso. Começou a ser apurada em setembro do ano passado, onde nós unimos todos os boletins de ocorrência de 12 a 15 vítimas que compareceram aqui e citaram que algumas pessoas estavam relacionadas a financiamento de veículos, sendo que sequer o veículo estava sendo negociado. Não sabia que aquele veículo estava sendo devidamente financiado, tomaram até um susto quando verificaram o gravame financeiro. Diante disso, a gente tomou vários depoimentos, fizemos também a requisição de determinados contratos, fizemos análise também de dados e de comunicação que foram feitos. Chegamos também à movimentação financeira que o grupo praticava e identificamos a priori três pessoas envolvidas. Né? O delegado afirmou que a operação já teve duas fases, continua ativa e deixou um alerta para as pessoas que vinham a ser vítimas desses golpes. O prejuízo econômico dessas vítimas girou em torno de 3 a 4 milhões de reais. Seja porque transferiram dinheiro, seja porque tiveram seu veículo encaminhado e negociado sem ter o valor. Então, na maioria das vezes, os veículos eram caminhonete, que tem um alto valor de mercado, ou veículos de ano. Então, basicamente, a movimentação e o prejuízo foi milionário. Por isso que também tivemos o trabalho de fazer um procedimento, pedimos via judicial, o procedimento de bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens, para ver se consegue as vítimas a questão da restituição. E também fica um alerta para a população que teve esse tipo de prejuízo. Busquem um advogado, busquem alguém qualificado juridicamente para que vocês consigam também na justiça a anulação desses negócios e consigam então é, ter ou então tirar essa dívida ou tirar pelo menos o gravame financeiro que foi feito. Música